La antidieta. Segunda parte. Capítulo 6. Orientaciones para un estilo de vida. Recuerda que esta muestra de menús no es más que un ejemplo de cómo se puede comer de acuerdo con los principios. En las recetas puedes cambiar los ingredientes, si prefieres otros, o bien prescindir de los que no te gusten. No siempre se especifican las cantidades, porque lo que recomendamos es que cada uno coma lo que necesite hasta quedar satisfecho. Hemos confeccionado menús ideales sin dejar por ello de estar seguros de que tu periodo de transición será tan placentero como lo fue para nosotros el nuestro. Los estupendos resultados que, como bien sabemos, alcanzará sin dejar por eso de disfrutar de la comida, nos dan la seguridad de que no será frecuente que quieras volver a un estilo de vida menos saludable. Siempre que puedas, usa fruta y verduras frescas, y cuando no dispongas de ellas, prefiere los congelados, es decir, conservados sin azúcar ni salsas. En la sección siguiente, las recetas están pensadas para la alimentación de una familia, no solamente para quienes desean bajar de peso. Muchas han sido probadas con niños. En cualquier ocasión puedes sustituir el menú que sugerimos, o que tú te hayas organizado, para la cena por una ensalada como plato principal. Si tienes hambre, puedes comer fruta tres horas después del almuerzo. Si tienes hambre, puedes comer fruta tres horas después de la cena. Usa aderezos y condimentos preparados que no lleven aditivos ni conservantes químicos, ni azúcar, ni glutamato, pues estos solo agregan toxinas al cuerpo. En los aderezos para ensaladas, evita el vinagre, es un fermento que suspende la digestión salival y retarda la digestión de los almidones carbohidratos. Sustitúyelo por zumo de limón. Evita el consumo excesivo de ajo y cebollas crudas, que pervierten las papilas gustativas y son causa de que a uno le apetezcan las comidas pesadas. No consumas más que pan hecho con harina integral. Cualquier almuerzo puede ser sustituido por fruta fresca o por una ensalada de fruta fresca, sin azúcar. Si restringes el consumo de productos lácteos, recuerda que las nueces crudas son una abundante fuente de calcio, especialmente indicadas para las mujeres que quieran contrarrestar la pérdida de calcio normal al comienzo del ciclo menstrual. No hay inconveniente en que sustituyas los productos indicados por los que tú elijas. Prefiere los productos regionales frescos a los congelados. El programa es flexible para dar cabida a las diferentes disponibilidades debidas a razones geográficas. Mientras se sigan respetando los principios, cualquier variación es aceptable y dará resultado. Siempre puedes hacer una comida más liviana de lo que está indicado, pero procura abstenerte de hacerlas más pesadas. Pero, si siempre las haces más livianas, es posible que el proceso de desintoxicación se acelere con lo que corres el riesgo de sufrir cierta incomodidad, de manera que procura atenerte lo mejor posible a lo que sugerimos. Los tiempos de preparación aproximados para cada receta incluyen el tiempo de cocción. No comas en exceso. Aún los alimentos de más calidad y más nutritivos se echarán a perder en tu organismo si los comes en exceso, de manera que no lo hagas. Si tienes tendencia a comer en exceso, te será útil entender cuáles son las razones fisiológicas que lo explican, dejando de lado las causas psicológicas. Hay dos razones fisiológicas principales para el hábito de comer demasiado. Es importante conocerlas, ya que en ocasiones son más fáciles de tratar y corregir que las causas psicológicas. Además, es frecuente que tras haberlas modificado se puedan corregir más fácilmente las causas psicológicas. Una de las razones por las que con frecuencia comemos excesivamente es que nuestro cuerpo no absorbe sustancias nutritivas. Estas son absorbidas por los intestinos. Pero, si los diminutos cilios o filamentos que se encargan de la absorción están obstruidos, por mucho que comamos, nuestro cuerpo no estará bien nutrido. Los cilios pueden quedar fácilmente obstruidos por los productos de desecho de los alimentos que el cuerpo es incapaz de metabolizar y utilizar eficazmente. Cuando, como resultado de tal obstrucción, se paraliza la absorción de sustancias nutritivas, el cuerpo manda una señal de alarma, anunciando que no lo han alimentado, y por más que hayamos acabado de comer, sentimos deseos de comer más. Otra razón que lleva a comer en exceso es el consumo de alimentos no nutritivos, como las habituales conservas de mala calidad, los cereales procesados para niños y adultos, y otras comidas excesivamente procesadas. También en este caso el cuerpo da la señal de alarma y pide más comida, porque desde el punto de vista nutritivo, está literalmente muriéndose de hambre. No hay mejor manera de estar mal nutrido que comer un exceso de alimentos procesados y conservas. Un cuerpo mal nutrido no dejará de clamar para que lo alimenten, aunque el individuo esté comiendo en grandes cantidades. Si esas grandes cantidades corresponden a conservas, embutidos y otros alimentos desnaturalizados y excesivamente procesados, el cuerpo siente que se va muriendo lentamente de hambre. Se podría decir que la razón de que más del 60% 
50% de la población de los Estados Unidos esté excedida de peso es que en aquel país la gente come demasiado, al tiempo que se va muriendo poco a poco de hambre gracias a los alimentos industrializados y desnaturalizados típicos de los norteamericanos. Este nuevo estilo de vida te ayudará a enfrentar esas dos causas del comer en exceso. La gran cantidad de alimentos con elevado contenido de agua ayudará a limpiar los intestinos y a desatascar los cilios, de modo que el cuerpo podrá empezar a absorber sustancias nutritivas. Como en este programa no se incluyen más que alimentos sanos y frescos, altamente nutritivos, tu cuerpo empezará a sentirse nutrido por los alimentos que ingiere. En pocas palabras, ya no necesitará sonar la señal de alarma pidiendo más comida, puesto que recibirá regularmente toda la que necesita para una limpieza y una nutrición adecuadas. Si en un primer momento sigues sintiendo necesidad de comer en exceso, no te inquietes. Continúa con el programa y deja que tu cuerpo se depure. Come frutas frescas y jugosas y verduras crudas cuando sientas la tentación de comer demasiado. Las verduras crudas te serán especialmente útiles. Si continúas comiendo estos alimentos, rebosantes de sustancias nutritivas, la base fisiológica del hábito de comer en exceso desaparecerá y, finalmente, como muchos otros, podrás decir con satisfacción, hubo un tiempo en que yo solía comer demasiado. Menús. El rey de los sándwiches. Por definición el sándwich típico combina una proteína con un carbohidrato y, por consiguiente, desperdicia gran cantidad de energía digestiva. Los sándwiches bien combinados hechos con pan de cereales integrales y rellenos de tomates, aguacates y pepinos con lechuga o diversos brotes, son deliciosos y proporcionan abundante energía. Siempre es mejor tostar ligeramente el pan, porque de esa manera el gluten resultará más digerible. Puedes usar cualquier condimento que desees para que el bocadillo sea más gustoso. Si lo haces con tomate, pero no lo vas a comer enseguida, debes poner una capa de lechuga o de brotes entre el tomate y el pan para que este último no se humedezca. Detengámonos un momento a considerar mejor que es el aguacate. No hay por qué privarse de este alimento tan peculiar como delicioso. Su reputación de que engorda carece de fundamento, puesto que se trata de una grasa natural, que el cuerpo humano puede digerir con gran facilidad, siempre y cuando esté adecuadamente combinada. El aguacate combina bien con los almidones, tales como el pan y las patatas, con todas las verduras crudas o cocidas, y con frutas como las papayas, mangos, plátanos y naranjas. Mezclado con estas frutas y pasado por la licuadora es un estupendo alimento natural para bebés. Incluso he visto aderezar patatas al horno con aguacate, en vez de crema ácida o mantequilla. El aguacate está maduro cuando cede ligeramente a la presión del pulgar. Si está demasiado blando, sus aceites se habrán tornado rancios, de manera que no hay que comprar los que están muy blandos por más que su precio sea menor. La mejor manera de abrir un aguacate es cortarlo por la mitad a lo largo, sacar el hueso y retirar la carne con una cuchara. También se lo puede cortar en rodajas y pelarlas por separado. Si se lo quiere preparar en puré, pero no se lo va a usar de inmediato, hay que dejar el hueso en el mismo tazón o agregarle un poco de zumo de limón para que no se oscurezca, taparlo bien y ponerlo en el refrigerador. Si se guarda un aguacate cortado hay que envolverlo bien en plástico, con el hueso dentro, para que no se oscurezca. El aguacate es realmente exquisito, y no es raro que cuando la gente descubre que puede comerlo en la antidieta, se exceda y quiera comerse varios por día. Recomendamos que no se coma más de un aguacate por día, y mejor medio, y por persona, porque mientras no se ha acostumbrado uno a incluirlo en la dieta, es fácil excederse. Otro punto importante referente al aguacate es que, por más que botánicamente sea una fruta, no se lo ha de combinar con proteínas, porque inhibe la digestión de estas. Recordemos que se los puede combinar con almidones, como el pan, para hacer un sándwich, o con arroz, en una ensalada. Es importante señalar que cualquier vinculación que se establezca entre el aguacate y el aumento del nivel de colesterol está totalmente infundada. El colesterol que debe preocuparnos, y con razón, solo se encuentra en los productos animales, jamás en el reino vegetal. En momentos en que muchas prestigiosas organizaciones sanitarias, como el Instituto Nacional de la Salud y la American Heart Association, en los Estados Unidos, subrayan enérgicamente la extrema importancia de disminuir el colesterol en la dieta para reducir las afecciones cardíacas. Eso es precisamente lo que se consigue con el plan de comidas de la antidieta, y con ayuda de los aguacates. Dos rebanadas de pan integral ligeramente tostado, dos o tres rodajas gruesas de tomate, tres o cuatro rodajas de pepino, cortadas a lo largo, varias rodajas de aguacate, lechugas o brotes, mayonesa, mostaza o mantequilla, para hacer el sándwich, para una persona, usa el pan, los condimentos y varias rodajas gruesas de aguacate, tomate y pepino, solas o en cualquier combinación, coronadas por un generoso puñado de brotes de alfalfa, con o sin el agregado de lechuga. 
Cuida de no comer más uno de estos sándwiches por día. Leche de almendras frescas. Un diagonal 4 taza de almendras crudas. Un taza de agua fría. Dos cucharaditas de miel. Optativo. Las leches de nueces y semillas se usaron durante siglos en Europa y Asia. También las usaban los indios norteamericanos, y aún hoy constituyen, en el mundo entero, un sustituto fácilmente digerible de la leche de vaca. La leche preparada con almendras o semillas de sésamo es una fuente excelente de calcio fácil de asimilar, y además, es deliciosa. Blanca las almendras echándolas en una sartén grande con 2 a 3 centímetros de agua hirviendo y dejándolas hervir durante unos 30 segundos, con lo que la piel se aflojará visiblemente. Escúrrelas y quítales la piel. Con la presión de los dedos, la almendra saltará. Pon las almendras blanqueadas en la licuadora, con una taza de agua fría, y hazla funcionar a gran velocidad durante dos o tres minutos, hasta que se forme una leche blanca y espesa. Si vas a beberla sola, cuélala en un colador fino. Si ha quedado mucha pulpa, es que no la has licuado el tiempo suficiente. Si vas a usar la leche en un batido, no hay necesidad de colarla. Los batidos son ideales para terminar un día exclusivamente de fruta, pero no los recomendamos en ninguna ocasión en que se haya comido. Además, alimentos cocidos. Conclusión. Durante los últimos 15 años hemos hecho un enorme esfuerzo por perfeccionar este sistema. Es obvio que no se trata de un régimen para ir, alternativamente, tomando y dejando. Su propósito es ponerte, lector, en armonía con tus necesidades fisiológicas y con los ciclos naturales de tu cuerpo, y enseñarte una manera de comer que lleve a un óptimo funcionamiento de ambos. Con esta información, siempre podrás controlar tu energía y tu peso. Si no has alcanzado todavía el peso que quieres tener, puedes estar seguro de que lo conseguirás si sigues combinando correctamente las comidas, cuidando de que tengan un alto contenido acuoso y no comiendo nada más que fruta durante la mañana. Sigue adelante, que estás en el proceso de hacer de la antidieta un verdadero estilo de vida. Si continúas haciendo lo que te hemos enseñado, seguirás rebajando de peso, y esa pérdida se mantendrá porque dispondrás de mayor energía y estarás más sano. Si quieres acelerar tus progresos, modifica el programa y da preferencia a los días en que solo se come fruta durante toda la jornada, y a la noche una ensalada como plato único. Esos son los días en que obtendrás un máximo de pérdida de peso. Pero has de tener presente dos indicaciones muy importantes. Primero, que los alimentos concentrados, proteínas y carbohidratos, deben estar adecuadamente combinados y no superar el 30% de la ingesta diaria de alimentos, en ningún caso. Segundo, que la fruta es, sin lugar a dudas, tu mejor amiga en cuanto a la conversación y al cuidado de tu cuerpo. Correctamente consumida, y en la cantidad suficiente, la fruta te dará la seguridad de que jamás volverás a tener un problema de peso. El rasgo más importante de esta manera de encarar la alimentación es el hecho de que se trata de un estilo de vida, no de un conjunto de reglas dogmáticas a las que hay que adherirse memorizándolas. Y esto te da la posibilidad de participar en la medida que te interese a ti, personalmente. Puedes escoger los aspectos de la antidieta que te parezcan más atractivos, si hay algunos que te impresionan como de sentido común, y crees que puedes utilizarlos sin que te sientas presionado. Comienza por ellos. Si vas haciendo algo, sin perder de vista tu objetivo, por más pequeño que sea ese algo, si lo haces todos los días irá creando el impulso suficiente para mantener la pelota en juego y, en última instancia conseguirás tu objetivo, y te habrás convertido en una persona feliz y más sana. Lo que importa es la dirección, no la velocidad. No os alegra haber podido ayudarte a perder peso, y mucho más haber contribuido a mejorar la duración y calidad de tu vida. Estas páginas contienen un sistema que es para toda la vida. Siempre puedes volver a ellas en busca de ayuda, aunque te hayas apartado de la buena senda y hayas aumentado de peso, o te sientas falto de energías. Por más que pase mucho tiempo dispondrás siempre de las herramientas para modificar la situación y recuperar tu vitalidad. Siempre se puede confiar en las leyes naturales de la vida, y sobre ellas está construido este sistema. Has asumido la responsabilidad de tu propio cuerpo. Si te ves más esbelto y te sientes mejor día a día, podrás disfrutar de cada minuto de tu recién descubierta energía. Con el esfuerzo que has hecho para obtenerla, es indudable que te la mereces. La salud y la vitalidad con todos sus beneficios, son parte legítima de tu herencia humana. Que sea la salud siempre tu objetivo y tu recompensa.